नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर सम्राट शेखावत क्राइम पेट्रोल दस्तक के संग में आपका स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आज का ये केस आप जरूर देखें ऐसे स्तर का अपराध भारत में पहले कभी नहीं किया गया क्या इंसानी दिमाग इस हद तक बेलगाम हो सकता है क्या एक सोच इतने बड़े पागलपन की हद तक जा सकती है दुनिया बदली है जमाना बदला है और बदलते वक्त के साथ साथ अपराध करने के तरीकों में भी बदलाव आया है आजकल ऐसे ही नए तरीकों से अपराध किए जा रहे हैं जो ना सिर्फ भयानक है बल्कि हम सबके लिए होशियार और सतर्क रहने की एक बड़ी दस्तक भी है अन्नू चौधरी तेईस बटा तीस शिल्पी कुमारी बाईस बटा तीस दिव्या चौधरी उनतीस बटा तीस दिव्या पेपर लेके जाओ आओ बेटा शाबाश छोटी बात मिलके जाना अनिता सिंह बाईस बटा तीस बाय आ गई ला बसता दे अपना अब कल से तारे को स्कूल जाने की कोई जरूरत ना है केस समझी नहीं मैं थारी शादी पक्की कर दी है मैंने छोरी शादी हाँ। पापा शादी करके बनूंगी क्या मैं कल्पना चावला अरे थोड़ा सबर से काम ले छोरी एक बार ये शादी हो जाने दे फिर देखना तू जो चाहेगी वो बनेगी और तेरे साथ साथ हम जो चाहेंगे वो बनेंगे समझी ना समझी <laughs> ये क्या कर रही हो तुम क्या हुआ दिव्या सब ठीक तो है ना मेरे मम्मी पापा मेरी शादी कर रहे हैं अनिल ऐसे कैसे शादी कर देंगे मैं उनसे बात करता हूँ अनिल क्या बात करोगे तुम उनसे अरे यही कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं तुम्हारे पास कोई नौकरी भी नहीं है और तुमने अभी तक अपने ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट नहीं की है मैं कर लूंगा मुझे नौकरी भी मिल जाएगी अच्छी तुम बस तुम बस मुझ पर विश्वास रखो नहीं मानेंगे पापा अनिल अगर तेरे पापा नहीं माने ना तो माँ कसम खून खराबा हो जाएगा दिव्या तू टेंशन मत ले मैं हूं ना से भाग क्यों रही हो और दो दिन से तुम स्कूल क्यों नहीं आई सर अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे ना स्कूल में और ना स्कूल के बाहर क्यों क्योंकि सर मेरे घर वाले मेरी शादी करा रहे क्या मेरे रहते तुम्हारी शादी मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ बधाई हो बधाई हो आपको <laughs> चल छोरी मैं तने तारी सुहाग सेज तक छोड़ दू
पेटी बेड पे क्यों अभी बता दे पेटी खोलो तो सही आपका स्वागत है जमाई जी बस अब आप मेरी छोरी का और इस परिवार का कल्याण कर दो अरे छोरी नादा नी सी बातें ना कर अब से तुम्हें पूरा जीवन इन्हीं के साथ तो रहना है अब से ये थारा पति है हाँ बेटा चलो क्या सांप के काटने से दो लोगों की मौत हो गई हाँ साहब मुझे तो कुछ और गड़बड़ लग रही है आप इधर आ जाओ ना साहब अच्छा ठीक है हम अभी आते हैं हाँ साहब मैंने फोन किया था बॉडी कहा है साहब उधर सर बॉडी नीली पड़ रही है मौत सांप के काटने की वजह से हुई है ये देखो सांप के काटने के निशान लेकिन ये दांतों के निशान दो क्यों सर दो मुंह वाला सांप था जी ये दोनों मेरे भाई हैं हम तीनों साथ में ही थे जब सांप ने इन्हें काटा जैसे इंसानों में कॉन्ट्रेंट ट्विंस होते हैं जो आपस में चिपके हुए होते हैं वैसे दो मुंह वाला सांप भी होता है लेकिन दो मुंह वाला सांप इंडिया में और हमारे इस इलाके में तो मैंने कभी नहीं सुना तुम्हें काम करो यहाँ पे किसी लोकल सपेरे को ढूंढो और उससे कहो कि सांप को ढूंढे और पकड़े राइट सर सर ये तो वही वाला सांप है जगत गुवाहाटी से पकड़ के लाया था कौन जगत सर जगत मेरा दोस्त है ये इतनी आसानी से नहीं मिलता है नसीब से दिखता है रखो इसे सांप ये तो मेरा ही पकड़ा हुआ सांप है और तूने इसे खेतों में छोड़ दिया इसने दो लोगों को काट लिया उनकी जान चली गई तुम्हें सजा हो सकती है मैं तो सांपों की रक्षा के लिए काम करता हूँ भला मैं ऐसा क्यों करूंगा एक आदमी ने इसके लिए मुझे दस हजार रुपए दिए थे दस हजार रुपए क्यों पता नहीं साहब उस आदमी का कुछ नाम पता मालूम है नहीं साहब वो मुझे सांपों के मेले में मिला था उसकी शक्ल सूरत याद है फोटो बनवा सकते हो साहब ठीक से याद नहीं मेले में बहुत लोग आए थे पर इतना जरूर याद है उसके जो बाल बहुत कम थे और मुझे भी थी ये कोई पचास पचपन साल का होगा ग्रामीण क्षेत्रों में सांप के काटने से दो लोगों की मौत हो जाना एक आम दुर्घटना है लेकिन दो मुहे सांप के काटने से मौत एक सनसनी खेस खबर थी उस पर सांप को किसी ने दस हजार रूपए में खरीदा था एक आदमी ने इसके लिए मुझे दस हजार रूपए दिए थे ये बात अपने आप में किसी साजिश की बू को हवा देती है खैर हमने जगत सफेरा को गिरफ्तार कर लिया और सांप काटने से मरने वाले लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी इस एंगल को भी टटोलना शुरू किया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला पर तभी एक और संगीन अपराध हमारे सामने आया
सर मरने वाले पति पत्नी थे जगमोहन चौधरी और उनकी पत्नी कनकलता चौधरी ये उन्हीं का मकान है पिछले सात पीढ़ियों से इसी गांव के निवासी हैं गला रेत दिया गया है हाँ सर बाहर किसी धारदार हथियार से किया गया है वैसे घर में जबरदस्ती घुसने या फिर कोई चोरी चकारी के निशान नहीं मिले इसका मतलब कातिल इनकी पहचान का था जो अपने काम को अंजाम देकर चुपचाप निकल गया और कोई रहता था इनके साथ सर आसपास के लोगों से पूछते हुए पता चला कि इनके साथ इनकी अठारह साल की बेटी दिव्या रहती थी फिलहाल वो गायब है और कुछ सर एक नौकरानी है गंगा देवी फिलहाल अपने गाँव गई थी उसे थाने पहुँचने के लिए बोल दिया सब कुछ ठीक था साहब पर जब से दिव्या बिटिया की शादी की बात चली है ना घर का माहौल एकदम खराब हो गया कब होने वाली थी शादी शादी तो हो गई साहब हो गई लेकिन गांव में तो हमें किसी ने नहीं बताया शादी के बारे में कैसे बताते गांव में किसी को पता नहीं था शादी के बारे में क्यों नहीं बताया शादी के बारे में क्योंकि दिव्या की शादी किसी इंसान से नहीं हुई बल्कि दो मुहे सांप से हुई थी दो मुहे सांप से तुम्हें कैसे पता तुम थी वहां पर नहीं साहब उन्होंने तो मुझे छुट्टी दे दी थी शायद वो शादी चुपचाप करवाना चाहते थे पर मेरा मन बहुत भारी हो रहा था इसलिए रात को आकर मैंने चुपके से देखा कि दिव्या की शादी हो रही है देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि सब ठीक है ऐसा लग रहा था शादी किसी आदमी से हो रही है पर वही आदमी मंत्र पढ़ रहा था पर साहब सुहाग की सेज पर वो आदमी नहीं गया वो बाहर ही रह गया था बल्कि उसके साथ जो पेटी आई थी मालिक ने उसको ले जाकर सेज पर रख दिया और जब पेटी खोला तो उसमें से दो मुहा सांप निकला साहब आपका स्वागत है जमाई जी शादी कभी शादी तो अभी दो दिन पहले हुई साहब क्या ये वही सांप है जी साहब ऐसे ही सांप था कुछ पता है सांप कौन लेके आया था नहीं साहब मुझे नहीं पता जगमोहन एक रिटायर्ड टीचर थे फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक सांप से कर दी क्या बेटी तैयार थी शादी के लिए नहीं नहीं साहब दिव्या बिटिया तो शादी करना ही नहीं चाहती थी क्या हुआ अब दिव्या अरे दिव्या दिव्या क्या किया छोरी अपना हाथ क्यों काट लिया मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता साहब मालकिन ने मुझे बुलाकर कहा गंगा तुम तो बहुत दिनों से गांव नहीं गई ना कुछ दिन की छुट्टी ले लो और गांव चली जाओ मैं तारे को फोन करके बुला लूंगी दिव्या गायब है तुम्हें क्या लगता है कहाँ गई होगी मुझे नहीं पता साहब शादी तो वो करना नहीं चाहती थी पता नहीं माँ बाप को मार कर शायद भाग गई होगी ठीक है तुम जा सकती हो सर मुझे लग रहा है गंगा देवी सही बोल रही है मतलब आज के जमाने की कोई लड़की इस सांप से शादी करना क्यों बर्दाश्त करेगी हो सकता है कि उसने सांप से पीछा छुड़ाने के लिए अपने माँ बाप को मार दिया और भाग गई कुछ तो रहस्य जगमन चौधरी और कनकलता चौधरी मर गए अगले ही दिन उनके घर के पास वाले खेत में सांप ने दो लोगों को काट लिया दिव्या गायब सर चौधरी परिवार को कहीं इस दो मुहे सांप पे अंधविश्वास तो नहीं था मुद्दा विश्वास और अंधविश्वास का नहीं है विनोद चार लोगों की मौत का सवाल है और हमारी प्राइम सस्पेक्ट दिव्या फरार है फिलहाल ये पता लगाना जरूरी है कि दिव्या है कहा गांव वालों से इस फैमिली की पूरी हिस्ट्री निकालो सर जगमोहन भाई साहब बहुत अच्छे इंसान थे इसी गांव में वो टीचर थे लेकिन सरकार ने उनकी नौकरी को कोई मान्यता नहीं दी इसलिए वो रिटायर तो हो गए लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं मिला इसलिए उनके घर में पैसों की बहुत तंगी थी दिव्या की शादी की उम्र भी हो चली थी उसको लेकर बहुत चिंतित रहते थे कनक भाभी दिल की सीधी और बहुत सच्ची थी जगमोहन भाई भी दिल के हीरे थे तभी तो उन्होंने दिव्या की शादी के लिए जब गाँव वाले से दस लाख रुपया मांगे तो गाँव वाले उन्होंने दस लाख रुपया दिया साहब छोरी को भागना था भाग गए और माँ बाप को भी मार गए शादी का भी कुछ हता पता नहीं चला गांव के लोगों ने जो जमा पूंजी दे रखी थी वो भी गई। दिव्या की किसी सहेली को जानती है हाँ साहब मारी छोरी और दिव्या एक ही क्लास में तो पढ़ते हैं। बुलाइए उसे। शिल्पी शिल्पी बता सकती दिव्या भाग के कहा जा सकती है नहीं पता 
कोई ऐसी अटपटी बात दिव्या के बारे में जो तुम्हें याद हो वो हमारे क्लास टीचर अजीत सर से बहुत परेशान थी जल्दी जल्दी चलो दिव्या दिव्या मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और तुम्हारा ध्यान कहीं और है इसीलिए तुम्हारे तीस बटा तीस नंबर नहीं आते तुम समझ मैं क्या कह रहा हूँ फिर बिना मिले क्यों जा रही हो जब तक मिलेंगे नहीं तब तक पूरे नंबर कैसे आएंगे वो सर मुझे लेट हो रहा था बस इसीलिए तुम्हारे पूरे नंबर नहीं आते पता नहीं घर जाने की जल्दी बची रहती क्यों मैं तब देखो मैं तुम्हें जो जो कहूंगा तुम्हें वो सब करना पड़ेगा लड़कियां उनका नाम लेकर उसे बहुत चढ़ाती थी दिव्या एक बात बताना तूने अजीत सर पे ऐसा क्या जादू किया जो तुझे एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं जादू नहीं दिव्या सर से एक्स्ट्रा क्लासेस लेती है क्या बात कर रही है सच में तुझे नहीं पता स्कूल के बाद भी और छुट्टी के दिन घर पे भी सही है दिव्या हमें तो बताया भी नहीं तूने तुम दोनों की बकवास हो गई है तो जाओ जो सोचना है सोच लो मैं अपनी मेहनत से लेकर आती हूँ अरे दिव्या सुन दो शादी पक्की होने के बाद दिव्या ने क्लास आना बंद कर दिया तो सर उसके बारे में रोज पूछते थे दिव्या कहा है सर मुझे मालूम नहीं कैसे नहीं मालूम तुम दिव्या के पीछे हाथ धोकर पड़े थे स्कूल के बाहर उससे मिलते थे घर पे बुलाते थे एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर क्या कुछ नहीं है जो कुछ भी हमें पता चला उससे साफ नजर आ रहा है कि तुम दिव्या को पाना चाहते थे सर मेरा और दिव्या का रिश्ता तो एक टीचर और स्टूडेंट जैसा ही था इससे ज्यादा नहीं था लेकिन सर अनिल के साथ जो इसकी दोस्ती थी ना वो ठीक नहीं थी सर सर मुझे शुरू से लगता था कि अनिल से जो इसकी दोस्ती है ना ये उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए ठीक नहीं है सर दिव्या कहाँ है अनिल दिव्या सर जब से उसकी शादी तय हुई है मैं उससे मिला तक नहीं सर तुम तो सबसे कहते फिरते हो कि दिव्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और वो कहाँ गायब है तुम्हें तक नहीं पता सर क्या हुआ दिव्या को सर मैं सच बोल रहा हूँ मैं कुछ नहीं जानता मैं किसी की भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ सर मुझे कुछ नहीं पता सर सर जगमोहन चौधरी को पैसों की तंगी थी उन्होंने दिव्या की शादी के लिए गांव के हर घर से तकरीबन दस लाख रुपए उधार लिए थे और ये कहा था सात दिन के अंदर वापस कर देंगे तो दस लाख रुपए वहाँ मिले नहीं सर ना ही घर से कोई बैंक अकाउंट या फिर कोई पासबुक मिली सर मुझे तो लगता है दिव्या अपने माँ बाप को मार के ये दस लाख रुपये लेके भाग देंगे हो सकता है लेकिन अचानक सात दिन के अंदर इतने पैसे कहाँ से आ जाते और अगर सात दिन के अंदर इतने पैसे आने ही थे तो उधार क्यों लिए सात दिन तक रुक जाते वही तो समझ नहीं आ रहा सर दिव्या का कुछ पता चला नहीं सर लेकिन दो लोगों पर शक है दिव्या का टीचर अजीत चौधरी और उसका बॉयफ्रेंड अनिल कंसल लेकिन ये दोनों ही गांव में फिलहाल क्लीन लग रहे हैं ऐसे केसेस में अक्सर आशिकी का चक्कर होता है सर मैंने अजीत और अनिल दोनों के कॉल रिकॉर्ड निकलवाने के लिए बोल दिया दिव्या के भी कॉल रिकॉर्ड निकलवा सर मैंने पता किया दिव्या मोबाइल यूज ही नहीं करती थी वो घर में काम करने वाली गंगा देवी सर गंगा देवी इनकी फैमिली से तकरीबन दस साल से जुड़ी हुई है फिलहाल वो भी क्लीन लग रही है अब तक के इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है कि माँ बाप दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे जगमोहन चौधरी खुद एक रिटायर्ड टीचर थे फिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक दो महीने साहब से क्यों की आपका स्वागत है जमाई जी हाँ? और वो आदमी जिसने वो दो मुहा साफ सफेरे से खरीदा था एक आदमी ने इसके लिए मुझे दस हजार रूपए दिए थे क्या उस अधेड़ उम्र के आदमी का इस परिवार के साथ कुछ ताल्लुक था विनोद फिलहाल हर एक इंसान पे अपनी नजर बनाए रखो सर जगमोहन चौधरी कनकलता चौधरी मर्डर केस को एक महीना बीत गया लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ दो मुहे सांप का रहस्य एक रहस्य बन के रह गया था ऐसे में मेरे ट्रांसफर के पेपर आ गए और मेरा तबादला फरीदाबाद पुलिस स्टेशन हो गया उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खेरी गुजरन थाने का यह अधूरा केस मैं दो महीने बाद फरीदाबाद थाने में सॉल्व कर पाऊंगा जय हिंद सर जय हिंद सर मैं सब इंस्पेक्टर नम्रता शर्मा फरीदाबाद पुलिस स्टेशन में आपका स्वागत है थैंक यू प्लीज सर साहब मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है दस दिन हो गए मेरे बेटे की कोई खबर नहीं है मेरा एक ही बेटा है आप उसे ढूंढ दीजिए माता रानी आपका भला करेंगी आप धीरज रखिए आपका बेटा मिल जाएगा पानी पीजिए आपके बेटे की कोई फोटो है आपके पास है ना सर मैं साथ लेकर आई हूँ ले लीजिए सर एक मिनट सर इनकी बेटी की मौत हो चुकी है 
कैसे सर अभी दस दिन पहले अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में दो लड़के रिसर्च साइंटिस्ट के ड्रेस में मरे हुए पाए गए थे उसमें से एक इनका बेटा था ये देखिए सर हमने इनकी फोटोज भी सर्कुलेट करवाई थी लेकिन कोई लीड नहीं मिली देखिए आपको नम्रता के साथ जाके अपनी बेटी की पहचान करनी होगी जी मतलब माता जी इनकी लाश भी आपके बेटे के साथ ही मिली ये तो अजय का दोस्त है मनीष शर्मा प्रिया बेटा वो मैं बिजनी डील के लिए निकल रहा हूँ वो क्या बेटा बहुत समय के बाद एक नई डील के लिए निकल रहा हूँ ना इसलिए थोड़ा सा नर्वस हूँ और कोई बात नहीं ऑल द बेस्ट पापा डील आपको ही मिलेगी थैंक यू बेटा ये दोनों लड़के रिसर्च साइंटिस्ट की ड्रेस में अग्रवाल ऑफिस कॉम्प्लेक्स में क्या कर रहे थे सर कुछ पता नहीं चल पाया है हमने उस कॉम्प्लेक्स के सिक्योरिटी वाले को डिटेन किया था नहीं मैं मैं हाँ, मैं हाँ मैं मैं आपको मुझे कुछ नहीं मैडम और लड़के कौन थे कहाँ से आए थे किस लिए आए थे मुझे कुछ नहीं पता मैडम मेरे पास गले का चाबी थी और एक आदमी ने आया दो हजार दी और दो घंटे के लिए वो जगह और मैंने दे दी मैडम इसके आगे में कुछ नहीं था दो लड़के अंतरिक्ष यात्री की ड्रेस में फरीदाबाद के एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जाते हैं वहाँ गैस लीकेज हो रहा होता है इससे पहले कि वो वहाँ से भागें, वो मर जाते हैं सर हमने उस जगह को इंस्पेक्ट किया था वहाँ पर जहरीली गैस का सिलेंडर था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर हुआ है की दोनों की मौत जहरीली गैस की वजह से हुई है वहाँ गैस लीकेज होना महज इतफाक नहीं हो सकता ये जरूर कोई साजिश है नम्रता मेरी गट फीलिंग कहती है की कोई ना कोई उन दोनों लड़कों को मारना चाहता था इसलिए पहले वहाँ गैस लीकेज करवाया गया और उसके बाद अजय गुप्ता और मनीष शर्मा को वहां भेजा गया इस बात का पुख्ता खुलासा तो वही आदमी कर सकता है जिसने दो घंटे के लिए वॉचमैन से वो जगह ली नम्रता एक काम कर एक बार और अजय की मां से मिलो शायद कोई सुराग मिल जाए सर जेंटलमैन आज की हमारी इस मीटिंग में दो नए चेहरे हमारे साथ हैं। हम अपनी प्रेजेंटेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। नो नीड शिवम मुझे सब पता है आप टाइम वेस्ट नहीं करते मुझे बस पैसे इन्वेस्ट करना है इट। हम लोग यहाँ मक्खी मारने नहीं आए हमें भी पैसे इन्वेस्ट करने शिवम फिर हमें यहाँ पे क्यों बुलाया तुमने हा? मैं दो करोड़ रुपए एडवांस लेके आया हूँ अब आप लोग ही बताइए कि मैं क्या करूँ कंग्रेचुलेशन मिस्टर गोयल साहब थैंक यू जैसे आपके और आपके बिजनेस के लिस्ट में एक नाम और जुड़ गए आधुनिक ऊर्जा कंपनी भाई हम दोबारा फैक्ट्री की साइट पर कब चले आप कल देख लीजिए मैं आपको मॉर्निंग में पिक कर लेता हूँ वैसे भी अमेरिका से कुछ इंजीनियर्स आ रहे हैं फैक्ट्री के फाउंडेशन रखने से पहले वो एक बार उसको फाइनल टेस्ट करें मेरा बेटा अजय एक्टर था टीवी सीरियल नाटकों में छोटे मोटे रोल किया करता था उसे मुंबई में भी कोई बड़ा रोल मिला था लेकिन भाग्य में कुछ और ये लिखा था 25 अगस्त को अजय उस अगरवाल कॉम्प्लेक्स में क्यों गया था कुछ बताया था उसने आपको उसे अंतरिक्ष यात्री का रोल मिला था आ गया बेटा मनीष भी है नमस्ते आंटी नमस्ते बेटा बेटा चलो दोनों हाथ मुंह धो लो खाना लगा देते हैं। नहीं नहीं हमें भी तुरंत निकलना होगा एक्चुअली हमें एक अंतरिक्ष यात्री का रोल मिला है उसकी रिहर्सल के लिए जाना है और हो सकता है उसके बाद हमें मुंबई निकलना पड़ जाए आपको कुछ पता है की अजय को अंतरिक्ष यात्री के रोल के लिए भाग किसने भेजा था उमेश झाकड़ ने भेजा होगा अजय को दिल्ली फरीदाबाद में छोटे मोटे रोल वही दिलाता था उमेश झाकड़ का नंबर है आपके पास जी सर ये तो अजय मगर बात क्या है सर इसे तुमने किसी अंतरिक्ष यात्री के रोल के लिए भेजा था जी सर मगर हुआ क्या इसकी मौत हो गई क्या सर कैसे ये तो तुम बताओगे क्या साजिश रची थी तुमने सर मैं तो छोटा सा कास्टिंग एजेंट हूँ मुझे किसी ने बोला कि उसको दो लोग चाहिए एस्ट्रॉट के कैरेक्टर के लिए तो मैंने अजय से पूछा अजय ने बोला अजय और मनीष चले जाएंगे किसने कॉन्टेक्ट किया सर नाम तो याद नहीं मगर मेरे पास नंबर है सर 
ningún lado. Sir, number is closed. Any other number? Email ID? Social network? Who did you contact? Sir, it was a full email. The number was only for Manish to contact him. All the emails are printed out. Sure, sir. Sir, what are you doing? Co-operator Jagmohan Chaudhary, Kanaklata Chaudhary, Kheri Vajan, Faridabad, Priyana. How can this happen? क्या हुआ सर? मैं खेरी गुजरात में इनकी मर्डर केस को तो सॉल्व करा। इनके अलावा इस केस से रिलेटेड दो और लोगों की सांप काटने से मौत हुई। इस कंपनी के किसी भी आदमी से तुम कभी नहीं मिले? नहीं सर कभी नहीं। तो मैं अपने काम का पैसा तो मिला होगा? जी सर, उन्होंने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए � Jain sir. Jain. Jagmohan Chaudhary, Kanaklata Chaudhary case, do you remember? Yes, sir, I remember. It's one case that we haven't solved. And we haven't got any lead. Maybe it's going to be solved. In Faridabad, there were two girls in the dress of Antrik Shiatri. They were actors. And the owner of the role of the company, Jagmohan Chaudhary and Kanaklata Chaudhary. What? But how can it happen? Those people have been beaten for three months. It's not that they are doing everything they are doing. They are shocked by the film and they have killed their mother. और पैसे लेके भाग गई और फिर उन्हीं के नाम से कंपनी खोली जहां उसने और दो लोगों को मार दिया पैसों के लालच में सच क्या तो दिव्या के मिलने के बाद ही पता चलेगा उसके बॉयफ्रेंड अनिल कंसल और टीचर अजीत चौधरी के कॉल रिकॉर्ड्स फिर से निकल पाओ काफी टाइम बीत चुका है सबको लग रहा होगा ये मामला ठंडा हो चुका है शायद कोई क्लू मिल जाए राइट सर जगमोहन चौधरी कनक लता चौधरी का गाँव वालों से दस लाख रूपए उधार लेना फिर उनकी मौत का रहस्य दिव्या का दो मुहे सांप से शादी होना फिर उसका भाग जाना ये सब मैं खेरी गुजरन में अधूरा छोड़कर आया था और फिर जब अनिल कंसल और अजीत चौधरी के कॉल रिकॉर्ड्स मेरे सामने आए तो मेरी उम्मीद की चमक और बढ़ गई जैन सर जैन आओ विनोद कैसे हो बढ़िया सर बैठ राकेश दो जूस लेके आओ जी सर सर ये रहे अनिल कंसल और अजीत चौधरी के कॉल रिकॉर्ड अनिल के कॉल रिकॉर्ड में तो कुछ नहीं निकला But if you will see Ajit Chaudhary's call records, then there is a lot of talking about this number. Which is the number? Sir, check it out that this number is also registered in Ajit Chaudhary's name. Then there is something wrong. That's why, sir, our constable has been looking at Ajit Chaudhary's name. Sir, Mr. Goel, how did you feel about our money? It's good, isn't it? Where is it? We're the Mediator. Where is it? 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 Hey, Mr. Goel. Let's see what the engineers are doing. Let's go. Mr. Goel, you're the Wow, this site to factory is perfect for the site to factory. Look at this, how the rice is being pulled out of itself. Congratulations, Mr. Goel. Thank you. You will get the best quality of the rice and perfect production. Come on, Mr. Goel. Once again, the factory will start. It will be profit, profit, and profit. Shubham, you are going to get the rest of 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 the rest. Now, the total is 5 crores. 
मिस्टर गोयल आप प्रॉम्प्ट है बहुत और ऐसी काबिलियत सबको सीखनी चाहिए आपसे तो आप बताएं काम कब से शुरू होगा पेपर्स आपको मिल चुके हैं और नोटरी भी हो चुकी है कल अमेरिकन डेलीगेशन आ जाएंगे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर काम शुरू सिक्स मंथ्स के अंदर प्रोडक्शन चालू हो जाएगा तो कल ऑफिस में मिलते हैं शो आइए सर मैं माता रानी को छूकर कसम खाने को तैयार हूँ मैंने मम्मी पापा का खून नहीं किया और न ही मैंने कोई दस लाख रूपए की चोरी की है फिर तुम इतने दिनों से छिपी क्यों अजीत सर ने बताया कि पूरा गांव और आप लोगों को मुझ पर शक है कि मैंने अपने मम्मी पापा को मारा है और फिर अजीत सर ने मुझसे यही फरीदाबाद में रहने को कहा अगर तुमने अपने माँ बाप को नहीं मारा चोरी नहीं की तो फिर भागी क्यों सर मेरे मम्मी पापा ने धोखे से मेरी शादी दो मुंह वाले सांप से करवा दी और मुझसे कहा कि मैं उस सांप को अपना पति मानकर उसके साथ रहूँ अब से तुम्हें पूरा जीवन इन्हीं के साथ तो रहना है अब से ये थारा पति है हाँ बेटा सर मम्मी पापा ने एक बार भी नहीं सोचा अगर वो सांप मुझे काट लेता तो तुमने कभी अपने मम्मी पापा से सवाल जवाब नहीं अरे बेटा कुछ नहीं होगा और वो हमें नुकसान पहुंचाने नहीं हमारा कल्याण करने आए हैं जाओ बेटा फिकर मत करो शांति से जाके सो जाओ बेटा थोड़ा धीरज दर थोड़ा हिम्मत रख जा जाके सो जा फिर मुझे समझ आ गया था कि अब मम्मी पापा मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे इसीलिए मैं उसी वक्त घर से भाग गई सीधा अजीत सर से मिली तुम्हें भागने के बजाय हमारे पास आना था हम तुम्हारे माँ बाप को बचा लेते उस सांप को पकड़ लेते जिसकी वजह से तुम्हारे गांव में दो लोगों की जान गई सर मैं बहुत डर गई थी उस वक्त मैं अजीत सर के अलावा किसी और पर विश्वास नहीं कर सकती थी जब तुम्हारी शादी हो रही थी तुम्हें पता नहीं था की तुम्हारी शादी सांप से हो रही नहीं सर मुझे लगा की मेरी शादी उस आदमी से हो रही है क्योंकि वही दुल्हा था और वही पंडित भी था क्या वही आदमी सांप लेके आया ये तो मुझे नहीं पता तुम्हें इस आदमी की शक्ल याद है स्केच बनवा सकती है ट्राई कर सकती हूँ सर दिव्या ने ये स्केच बनवाया एक काम करो इस स्केच को दूसरे थाने में भी सर्कुलेट करो और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डलवाओ शायद इस आदमी को कुछ क्लू मिल जाए सर सर आपको वो सपेरा याद है जिसने कहा था उससे किसी ने दो मुहा साहब खरीदा था एक आदमी ने इसके लिए मुझे दस हजार रूपए दिए थे सर क्यों ना उसे बुलाए और स्केच की पहचान करवाए हाँ बिल्कुल ये तो वही आदमी है जिसको मैंने सांप बेचा था ठीक है तुम जाओ जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुलाएंगे ठीक रहस्य कुछ खुलता खुलता सा लग रहा है एक आदमी ने सपेरे से दो मुंह वाले सांप खरीदा वो सांप को लेकर जगमोहन चौधरी और कनकलता चौधरी के पास गया फिर उस सांप की शादी दिव्या चौधरी से और दिव्या घर से भाग गई जगमोहन चौधरी और कनकलता चौधरी का मर्डर हो गया और साथ में वो दस लाख रुपए जो उन्होंने गाँव वालों से दिव्या की शादी के लिए उधार लिए थे वो भी गए सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कोई भी आदमी था उसने जगमोहन चौधरी और कनकलता चौधरी को मार दिया और ये पैसे लेके भाग गया हो सकता है सर ये आदमी कुछ शातिर सा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने जगमोहन और कनकलता के नाम पर एक फर्जी कंपनी खोली हो और फिर एक्टिंग असाइनमेंट के लिए अजय गुप्ता और मनीष शर्मा को अंतरिक्ष यात्री के ड्रेस में अग्रवाल कॉम्प्लेक्स भेजा जहाँ दोनों की मौत हो गई हो सकता है लेकिन हमें सबूत चाहिए हमें यह भी पता लगाना जरूरी है की एक्टिंग असाइनमेंट ऐसी मौत कैसे हो सकती और उस जगह पे जरूरी गैस आई कहाँ से
भैया जी ये दुकान वाले कहाँ चले गए सर ये तो रातों रात सारा सामान बेच के निकल गए एक कुर्सी मुझे दे गए इंस्पेक्टर साहब मेरा नाम सतीश गोयल है मेरे साथ ही पांच करोड़ की धोखा धड़ी हुई है और जिन लोगों के साथ मैं डील कर रहा था वो ऑफिस में नहीं है पता नहीं कहाँ चले गए ऑफिस छोड़कर और मोबाइल भी बंद पड़ा है आप जिनके साथ डील कर रहे थे उनका कोई आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस प्रूफ कुछ है आपके पास सर ये डील के कुछ नोटरी पेपर्स हैं और इस पर जो एड्रेस है उस पर वो लोग नहीं है सर वो ऑफिस छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए और मोबाइल भी तब से बंद पड़ा हुआ है जिनसे आपकी डील हुई थी उनका कोई और डॉक्यूमेंट कोई फोटोग्राफ पिक्चर है आपके पास आखिर पांच करोड़ लगाया आपने हाँ सर याद आया फैक्ट्री की साइड लॉक होती ही मैंने अपनी बेटी को भेजने के लिए एक सेल्फी ली थी सर ये उनकी सेल्फी है सर, ये वो मेन बंदा है और दो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं नासा के नासा आप हमें ऑफिस की साइड पर ले चलिए शायद वहां से उनके बारे में कोई क्लीन चलिए मैडम यही है ऑफिस ताला तोड़ो सर यही तो था सर सब कुछ कहा चला गया पूरा ऑफिस की तलाशी लो जल्दी वैसे तो पूरा ही खाली नजर आ रहा है तो एक शीट गार्डन मिला लिया उसे खोलो सर शुभम मित्तल के बारे में कुछ भी बता सकते हैं थोड़ा याद करके बताइए हाँ सर एक बात याद आ रही है उसके पास एक ऐसी हुई गाड़ी थी सेकंड हैंड सर जो स्पेस सूट हमें वहां मिला वो सिमिलर स्पेस सूट हमें यहाँ पर भी मिला है Exactly, वैसी अंतरिक्ष यात्री वाली ड्रेस का यहाँ मिलना इतफाक नहीं हो सकता इस शिवम मित्तल का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन उस आदमी से जिसने वो दो मुहा सांप खरीदा था जिसकी शादी दिव्या से हुई और साथ में अजय गुप्ता और मनीष शर्मा को अंतरिक्ष वाली ड्रेस पहनाकर उस ऑफिस कॉम्प्लेक्स भेजा था जहाँ उनकी मौत हो गई सर और एक बात शिवम मित्तल के पास एक सेकेंड हैंड एस भी थी एनी वे अभी तुम एक काम करो सारी सेकेंड हैंड कार शॉप से कनेक्ट करो और पता करो कौन इस एस मॉडल में डील करता है और पिछले कुछ महीनों में किसने ये एस मॉडल बेचा है ये तो शिवम मित्तल है इसने मुझसे एसयूवी गाड़ी खरीदी थी पेमेंट कैसे किया था बैंक डिटेल्स कोई आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ उसके पास कुछ भी नहीं था उसने कैश में डील किया था और मेरा दो लाख बाकी था इसलिए मैंने गाड़ी में जीपीएस लगा रखा था ताकि वो पेमेंट नहीं देवे तो मैं उसकी गाड़ी पकड़ सकू बता सकते उसकी कार इस वक्त कहा है हाँ सर बिल्कुल ये देखिए सर दिल्ली फरीदाबाद में किसी घर के बाहर पार्किंग में खड़ी है उसकी गाड़ी मारा नाम है योगेश्वर मित्तल और ये मेरा बेटा शिव मित्तल अरे नमस्ते कर नमस्ते तुम्हारा परिचय सुन के क्या तुम पे तालियां बजाए तुम पे छह मर्डर के चार्जेस है ना सर जी चार ही हुए ना और वो दो लोग जो खेत में सांप काटने से मरे थे जगमोहन चौधरी ने तुमसे सांप क्यों खरीदा जब हमने दो मुआ सांप देखा हमने तभी सोच लिया इसे दस हजार में खरीदेंगे और दस लाख में बेचेंगे फिर हमने सांप के इर्द गिर्द कहानी बनानी शुरू की आप अपनी बेटी की शादी इस दो मुहे सांप के साथ करते चाहिए आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी पर भैया मैं दस लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा 
गाँव वाले हैं ना इनसे अपनी बेटी की शादी के नाम पे उधार ले लो देखो जितनी ज्यादा राशि में आप सर्व देवता को खरीदेंगे उसी अनुपात में दस गुना धन की वर्षा होगी और धन वर्षा होने के बाद गाँव वालों के पैसे लौटा देना वो मेरे झांसे में आ गया मुझे पता था अगले दिन कोई धन की वर्षा नहीं होने वाली इसलिए मैं पैसे लेकर निकलने वाला था अरे योगी क्या कर रहा है क्या क्या कर कर रहा है दिव्या के कमरे में गया वो वहां थी नहीं होती तो उसे ही मार देता मैंने वहां से सांप उठाया सोचा कि इसे कहीं और बेच दूंगा लेकिन सांप सांप की पेट्टी को लेके भागने में बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी और सांप से डर भी लग रहा था तो सांप को मैंने वहीं खेतों में छोड़ दिया और पेट्टी भी वहीं कहीं फेंक दी तुमने ना सिर्फ एक परिवार को बर्बाद किया बल्कि तुम्हारे प्रहार से पूरा गाँव हिल गया और अजय गुप्ता मनीष शर्मा को कैसे मारा कमरे में जहरीली गैस छोड़ दी थी कमरे में आए और मारे गए तो मारा क्यों? वो तो तुम्हारे लिए काम करते थे एक्टर था एक्टिंग के पैसे मिल रहे थे लेकिन लालची हो गया था हमें पता चल चुका है कि आप करोड़ों कमाते हैं और हमें दिन का सिर्फ दो हजार देते हम अपनी एक्टिंग से आपके क्लाइंट्स को कन्विंस करते हैं कि आपका और आपका काम जेनविन है तुम्हें क्या चाहिए हर असाइनमेंट का बीस लाख ठीक है मिलेगा अभी जाओ जाके ऑफिस कॉम्प्लेक्स में रिहर्सल तो कर लो एक नया क्लाइंट फंसने वाला जल्दी फिर वो ऑफिस गए इसने कमरे में जहरीली गैस फैला दी और वो मर गए सारा फसाद खत्म ये राइस पुलर क्या है जिससे तुमने सती गोयल को बेवकूफ बनाया राइस पुलर कुछ नहीं है साहब ठगने का एक नया जरिया है आजकल सभी ठग देश विदेश में राइस पुलर के नाम पे लोगों को करोड़ों का सुना लगाते हैं वो लोहे का कोई भी बर्तन लेके उसे उसे तांबे के रंग से रंग देते हैं उसमें चावल पकाकर उसमें चुम्बक डाल देते हैं वो चुम्बक वाले चावल उस पतीले के आजू बाजू डालते हैं और वो लोहा उसे खुद ब खुद खींच लेता है और सबको लगता है कि चावल उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं और तुम लोग सबको कहते रहे कि राइस पुलर से बिजली बनेगी जो अमेरिका और नासा में बिकेगी और जब लोग नहीं मानते तो हम अजय और मनीष जैसे एक्टर्स बुलाते जो अंतरिक्ष यात्री की ड्रेस पहनकर डेमोस्ट्रेट करते और बताते कि इसी बिजली की जरूरत नासा में और अंतरिक्ष में होती है पहले हम सौ करोड़ की कंपनी वाले बिजनेस को फाइव स्टार होटल में बुला के खाना खिलाते उसके बाद अपना प्लान बताते हमारा प्लान खुद ब खुद बाहर फैल जाता और सतीश गोयल जैसे लोग खुद ब खुद हमारे पास चले आते तुम ये काम कब से कर रहे हो पाँच साल से सबसे पहले अपने लोगों को नागमणि के नाम पे एक कांच का टुकड़ा बेचा और फिर चोर बाजार से एक एंटी क्लाइम खरीद के उसे अलादीन का चिराग बताकर बाजार में बेच दिया और ये कहा कि चालीस दिन बाद इसमें से एक जीन आएगा जो आपकी सारी मुरादें पूरी करेगा सर हम दोनों बाप बेटे साल भर के अंदर लंदन भागने वाले थे वहाँ जाकर ये एंटी चीज़ों का धंधा खोलते और फिर उनसे जुड़ी कहानी बना बना कर डॉलर्स और पाउंड्स बनाना चाहते थे और आपके हाथ में कभी नहीं आते दूसरों को ठगने वालों तुम्हारे सपनों ने तुम्हें खुद ठग लिया तुम कब ठग से खूनी और खूनी से एक पेशे और अपराधी हो गए तुम्हें पता ही नहीं चला स्वार्थ शॉर्टकट और रातों रात सफल और अमीर होने का सपना देखते लोग अक्सर सच और फरेब के बीच अंतर नहीं कर पाते ऐसे में पढ़े लिखे समझदार सतीश गोयल जैसे सेल्फ मेड करोड़पति लोग हों या जगमोहन चौधरी जैसे भोले भाले गरीब लोग सभी अपने अपने स्वार्थ के आसमान के आगे सर झुका देते हैं और उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है उनके अजीब व गरीब तरीके ही अपने आप में एक दस्तक होते हैं जिन्हें लोग अनदेखा करते हैं और ठगी का शिकार बनते हैं मैं सीनियर इंस्पेक्टर सम्राट शेखावत विदा लेता हूं फिर मिलूंगा एक और नए केस के साथ तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज